हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं द ड्रोन एक्सपर्ट और आज हम ड्रोन पायलट ट्रेनिंग पार्ट टू में एरोटाइनमिक्स ऑफ फिक्स्ड विंग रोटरी विंग एंड हाइब्रिड एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन लोगों ने ड्रोन पायलट ट्रेनिंग पार्ट वन यानी एयर स्पेस स्ट्रक्चर एंड नो ड्रोन जो नहीं देखा है मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो पहले देख लें लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या फिर आप आई बटन से भी देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट्स या ड्रोन कैसे हवा में उड़ पाती है लिफ्ट कैसे जनरेट होती है ड्रोन को हवा में उड़ाने के लिए एरोप्लेन्स और ड्रोन क्या सेम प्रिंसिपल के वजह से उड़ पाते हैं क्या फिक्स्ड विंग ड्रोन और मल्टी रोटर ड्रोन सेम प्रिंसिपल से उड़ते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी जानने की चीज़ें हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तो शुरू करते हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैड एरोप्लेन और फिक्स्ड विंग ड्रोन सेम प्रिंसिपल के वजह से उड़ पाते हैं और दोनों का लिफ्ट जनरेशन प्रोसेस भी सेम है ये वीडियो मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आए बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एरोप्लेन या फिक्सड विंग ड्रोन कैसे उड़ता है जानने से पहले हमें दो प्रेशर्स के बारे में जानना ज़रूरी है अगर आप ये समझ लेते हैं तो वो भी समझना बहुत आसान होगा तो हम बात कर रहे हैं स्टार्टिक और डायनेमिक प्रेशर्स की मैं यहाँ पे डिफिनेशन बता के आपको बोर नहीं करना चाहता यहाँ पे बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना है स्टार्टिक प्रेशर को समझने के लिए हम पानी से भरा वाटर बॉटल का एग्जाम्पल लेंगे अगर एक बॉटल पानी से भरा हुआ है तो पानी बॉटल के चारों तरफ स्टार्टिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है अगर आपको स्टार्टिक प्रेशर फील करना है तो आप बॉटल में छेद कर दीजिए तो आप देखेंगे पानी बॉटल से बाहर आ रहा है और वो पानी जो प्रेशर के वजह से बाहर आ रहा है उस प्रेशर को स्टार्टिक प्रेशर कहा जाता है तो आइए अब देखते हैं डायनेमिक प्रेशर क्या होती है इसे समझने के लिए हम फायर ब्रिगेड के होस पाइप का एग्जाम्पल लेंगे जिस फोर्स की वजह से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है उसे डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे अगर आपको ये प्रेशर फील करना है तो आप उसके आगे अपना हाथ रख लें जो फोर्स आप फील करेंगे वो डायनेमिक प्रेशर है जहाँ पे डायनेमिक प्रेशर होती है वहाँ पे स्टैटिक प्रेशर बहुत कम हो जाती है यहाँ पे हम देख सकते हैं पाइप के वॉल में जो प्रेशर है उसे हम स्टैटिक प्रेशर बोलेंगे जो प्रेशर की वजह से पानी बाहर आ रहा है उसे डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे तो हमें यहाँ से ये सीखते हैं कि अगर डायनेमिक प्रेशर इंक्रीज होगी तो स्टैटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगी एरोप्लेन की लिफ्ट जनरेशन प्रोसेस बर्नोली प्रिंसिपल से पता लगता है बर्नोली प्रिंसिपल ये कहता है स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन शॉर्ट अगर डायनेमिक प्रेशर बढ़ेगी तो स्टैटिक प्रेशर कम हो जाएगी और वाइस वर्सा मैथमेटिकल एक्सप्लानशन ऑफ बर्नोली तो आइए अब देखते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में ये जानना बहुत ही ज़रूरी है लिफ्ट जनरेशन प्रोसेस को समझने के लिए लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इन शॉर्ट अगर एरिया कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी कम होगी तो एरिया बढ़ेगी आइए अब समझते हैं एरोप्लेन कैसे उड़ता है एरोप्लेन जब उड़ता है तब उस पर चार टाइप्स के फोर्स पड़ते हैं पहला थ्रस्ट दूसरा ड्रैग तीसरा लिफ्ट और चौथा वेट बहुत लोग ये समझते हैं कि एरोप्लेन में लगे बड़े बड़े इंजन के वजह से एरोप्लेन हवा में उड़ता है जबकि एरोप्लेन अपने विंग्स की मदद से लिफ्ट जनरेट करता है एरोप्लेन के इंजन एरोप्लेन्स को बस आगे ढकेलने में मदद करती है जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं और जब एरोप्लेन्स आगे बढ़ने लगता है तो हवा उसको पीछे की तरफ ढकेलती है जिसे हम ड्रैग कहते हैं और जब इंजन की मदद से एरोप्लेन आगे बढ़ता है तो हवा विंग्स की तरफ बहने की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है जिसे हम लिफ्ट कहते हैं प्लेन का खुद का वजन जो है उसे हम वेट कहते हैं अब आपने जान लिया चारों फोर्सेस के बारे में अब दिमाग में ये बात आती है कि ऐसा क्या हो जाता है जब एरोप्लेन अपने इंजन की वजह से आगे बढ़ने लगता है और हवा विंग की मदद से एरोप्लेन्स को ऊपर उड़ा ले जाती है तो इसका रास एयरफॉयल है 
एरोप्लेन की पूरी विंग्स एयरफोइल शेप की होती है अब समझते हैं कि एयरफोइल होती क्या है जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं एयरफोइल की बीच के लाइन को कोड लाइन कहा जाता है और जहाँ से हवा ऊपर और नीचे की तरफ डिवाइड होती है उसे स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं विंग एयरफोइल शेप में होने की वजह से विंग के ऊपर की हवा ज़्यादा तेज बहती है यानी हवा की वेलोसिटी विंग के ऊपर ज़्यादा होती है और विंग के नीचे कम होती है बर्नोलिस प्रिंसिपल के हिसाब से विंग के ऊपर हाई वेलोसिटी होने की वजह से स्टैटिक प्रेशर कम होती है और विंग के नीचे स्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होती है विंग के नीचे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से एरोप्लेन धीरे धीरे ऊपर उड़ने लगता है अब आपके मन में ये भी सवाल आ रही होगी कि विंग के ऊपर हवा ज़्यादा तेज क्यों बहती है विंग के नीचे के मुकाबले तो आइए अब इसे समझते हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि विंग के ऊपर से एयर फ्लो हो रही है जब एयर विंग्स के पास आती है तो पहले के मुकाबले एयर की एरिया कम हो जाती है इससे पहले हमने डिस्कस किया था एज पर लो ऑफ कंटिन्यूटी अगर एरिया कम होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी इसलिए हवा विंग्स के ऊपर ज़्यादा जोर से बहती है नीचे के मुकाबले और बर्नोलिस प्रिंसिपल के हिसाब से जब वेलोसिटी या फिर डायनामिक प्रेशर ज़्यादा होती है तब स्टैटिक प्रेशर कम हो जाती है इस वजह से विंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाती है और विंग्स के नीचे ज़्यादा विंग्स के नीचे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से एरोप्लेन हवा में उड़ने लगती है तो दोस्तों इस तरह से फिक्स्ड विंग ड्रोन भी हवा में उड़ पाती है मल्टी रोटर्स और हाइब्रिड ड्रोन कैसे उड़ते हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताएँ ड्रोन से जुड़ा हर न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट हिंद विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग।